kwa majina naitwa engineer Jafet Temu mimi ni meneja wa mradi mradi wa Rain Tanzania Rain ni kifupi cha maneno ya Replenish Africa Initiative huu ni mradi ambao unafadhiliwa na shirika la Coca-Cola Coca-Cola Africa Foundation kupitia shirika linaloitwa Global Environmental Technology Foundation Mradi huu unatekelezwa na Amref Health Africa Tanzania. Ni mradi ambao kimsingi unatekelezwa nchi nne kwa Afrika. Nchi ya Tanzania, nchi ya Kenya, nchi ya Uganda na Ethiopia. Kwa Tanzania mradi huu unatekelezwa wilaya Serengeti mkoa wa Mara. Na ni mradi ambao unatekelezwa kwa kata nne. Kata ya Mosongo, Busawe, Kenyamonta na Nyansurura. Mradi huu unalenga kunufaisha vijiji takriban 15 ambavyo vinapatikana katika hizo kata nne. Ni mradi wa miaka miwili na utagarimu dola za Kimarekani laki sita na elfu sitina saba na mia tatu na nne. Mradi una mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza ni upatikanaji wa maji safi na salama. Lakini jambo la pili ni sanitation kwa maana usafi wa mazingira mradi unalenga kujenga eh, vyo bora na jambo kubwa la mwisho la tatu ambalo mradi huu wa Rain utahusika nalo ni swala la kuwawezesha kiuchumi eh, akina mama na vijana economic empowerment mradi utawatoa mafunzo mbalimbali kwa akina mama na vijana mafunzo ya ujasiri mali lakini pili mradi utatoa support ya kifedha financial support kwa vikundi mbalimbali vya kina mama na vijana ili waweze kujikwamua kiuchumi. Matarajio ni yapi sasa baada ya mradi huu kuzinduliwa? Una, una, unafikiria matarajio yatakuwa ni yapi? Matarajio makubwa ni kwamba mradi huu baada ya kuzinduliwa ni kwamba sasa unaanza kutekelezwa kikamilifu. Na tunategemea kwamba mradi huu sasa utaboresha huduma ya upatikanaji wa maji safi na salama ili uweze kuwasaidia kina mama ambao kwa muda mrefu hasa vijijini wamekuwa wakipata shida ya kuamka usiku wa manane kwenda kutafuta maji umbali mrefu sana na wanatumia takwimu zinasema sita ya muda wao akina mama wanatumia kwenye kutafuta huduma ya maji badala ya uzalishaji e, wa mali kwa hiyo matarajio ni kwamba mradi huu utakapokamilika utasogeza karibu sana huduma ya upatikanaji wa maji safi na salama E, utahamasisha na kujenga vyo bora kwa sababu tunajua a, afya ya jamii inaboreka pale ambapo huduma ya maji inapatikana na huduma ya vyo sanitation na hygiene inakuwepo lakini pili e, ni matarajio kwamba hali ya kiuchumi ya kina mama na vijana itaboreshwa kwa kuwa akina mama na vijana watawezeshwa kwa kupewa mafunzo mbalimbali na kupewa e, mitaji kwa ajili ya kuendeleza miradi yao ambayo watakuwa meibuni wao wenyewe. Mradi pili tunategemea kwamba utawajengea uwezo e, kamati za maji ambazo tumeanza kuziunda kwa vijiji vyote 15. Lengo ni kwamba kamati hizi ziweze kuwa na uwezo wa kuendesha miradi hii iwe endelevu. Kamati zapewa mafunzo mbalimbali ikiwemo ni mafunzo ya kutunza kumbukumbu za fedha, matunzo ya kusanya mapato, mafunzo ya uongozi lakini pili mradi e, utafundisha mafundi mafundi bomba lakini pili na mafundi wa mitambo ili kusudi mradi utakapokuwa umekabizi umekabiziwa jamii jamii iwe na uwezo wa kuendesha mradi bila kuwa na shida yote ile naitwa Mturi James mimi ni meneja wa miradi ya maji usafi wa mazingira na usafi wa afya wa shirika la Amref Tanzania kwenye <coughs> Huu mkutano nimekuja kama mwakilishi wa Amref kunikimwakilisha mkurugenzi mkuu mkazi wa Amref Tanzania. Rai kubwa ni kwamba hii miradi inatakiwa iwe endelevu. Rasilimali zilizopo sasa hivi ni chache na hazitoshi kwa mahitaji yote ya jamii. Kwa hiyo tunapokuwa tumepata rasilimali chache na tunaweza tukaleta kwa mfano hapa Serengeti kuna maeneo mengi mengi ambayo hayanahitaji na hayana hajafikiwa na hiyo neema ya miradi kama hii. Kwa hiyo tunasisitiza sana kuhakikisha kwamba wadau wenyewe wananchi walengwa. Wadau wenyewe kwa maana ya serikali iliyoko mara pale. Wadau kwa maana ya 
washikadau wa wengine wa maendeleo kama NGOs zingine na wengine ambao wana tuna the same mission kama hii tulivyo nayo hapa waweze kuunga mkono na kuendeleza mradi kwa maana waone ni mradi wao wananchi wanatakiwa washiriki kwa namna moja au nyingine washiriki sio tu kwa kifedha kwa kuchangia lakini pia washiriki hata kwa muda wao washiriki kupanga namna ya kuendeleza miradi kama hii washiriki namna ya kusimamia utekelezaji wa miradi kama hii na uhakishe kwamba miradi hii inakuwa ni endelevu kwa sasa na baadaye kwa jina naitwa Bwiru Elisha kata ya Busawe kijiji Gantamome ndoa nyingi zinapata shida pale ambapo wanawake wanaenda kutafuta maji umbali mrefu na kuchelewa kurudi nyumbani waume zao wanawauliza kwa nini wamechelewa kwa hiyo ndoa inapata shida sana pale kwa sababu ya ukosekanaji wa maji na mimi pia nilienda kuchota maji usiku wa manane nilivorudi mwangu aliniuliza umeenda ulikumeenda wapi nimesema kufuata maji na foreni ilikuwa ni kubwa kwa hiyo ikabidi nipate kipigo ili kupata afya bora katika wilaya yetu ya Serengeti jamii inatakiwa ihamasishwe zaidi juu ya ushirikiano wao katika mradi huu kwa kuchangia nguvu kazi na viashiria mbalimbali wakati wote wa utekelezaji wa mradi huu hivyo napenda kutoa wito kwa viongozi wote kama nilivyosema mwanzo vijiji kata tarafa pamoja na waheshimiwa madiwani kuhamasisha wananchi kupokea na kushiriki katika utekelezaji wa mradi huu Serengeti ni moja si ndio jamani wana Serengeti ni wa moja wote tuliko mkoa wa Mara tumegawana tarafa tumegawana kata tumegawana vijiji kwa hiyo waheshimiwa madiwani waunganishi kiunganishi cha wananchi yani mimi kwa kweli sitapenda sita wala sitasikia kwamba miradi tunawaletea tuna haikamiliki na hasa ukizingatia mheshimiwa diwani umechaguliwa na wananchi maana yake nini maana yake wananchi wakata husika wanakusikiliza na ndio wamekupenda wakakupa hizo kura kwa hiyo tukawashirikishe kinachotakiwa tuwashirikishe ili mradi uweze kukamilika mapema Serengeti hoe yani inaumiza sana serikali kuu imeleta miradi amesema hapa mkurugenzi imeleta miradi ya mamilioni ya fedha lakini miradi mingine haifanyi kazi ya maji mpaka leo. Hivi tunawatakia mema hao wananchi. Na wananchi wao hawajui, wanakaa kwenye vigenge kulalamika tu, viongozi viongozi na kuna viongozi wengine, wewe bwana ukusema, viongozi wengine wana hujumu miradi ya maji kwa sababu wao wana mradi wa maji. Kwa hiyo mkurugenzi kasema Ha, mi, kuna miradi haifanyi kazi kwa hiyo ni jukumu lake yeye na mwenyekiti wa mashauri na waheshimiwa na baraza la madiwani ni jukumu lao kuhakikisha hiyo miradi inafanya nini inafanya kazi ili kule ambako sasa hakuna mradi wa maji ukitoa kata 4 ukitoa kata 10 zitabaki ngapi hizo 4 14 bado ngapi 16 kwa hiyo hao nao tuwafikirie nao kuwapelekea huduma ya nini ya maji 